നമ്മുടെ കിഡ്നിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദിവസവും നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റർ രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ട് കിഡ്നികളും ഈ രണ്ട് കിഡ്നികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് പിന്നീട് ഡോക്ടർ പറയുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് വെള്ളം വാരി വാരി വലിച്ച് നമ്മൾ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം തീർന്നാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയുണ്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്നു നിന്റെ രണ്ട് കിഡ്നികൾക്കും പ്രയാസമുണ്ട് നിന്റെ കിഡ്നികൾ ദുർബലമാണ് അധികരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് ഡയാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു എത്ര രൂപയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വാപ്പ അവിടെ അടക്കുന്നത് ആഴ്ചകളിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവർ ആഴ്ചകളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവർ ഡയാലിസിന് വിധേയമാകാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ടുകളാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നീർക്കെട്ടുകളാണ് എന്റെ കാലുകളിൽ നീരുകൾ വന്ന് നിറഞ്ഞ് എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭൂതിയും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകുന്നു അറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് നിരന്തരമായി ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത് പ്രാവശ്യം മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ എഴുപത് പ്രാവശ്യം മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരോ മിടിപ്പിലും ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന കോശങ്ങളിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മിടിപ്പെങ്ങാനും നിന്നുപോയാൽ നമ്മളൊന്ന് തുമ്മുന്ന സമയത്ത് ആ മിടിപ്പൊന്ന് നിലക്കുകയാണ് ആ മിടിപ്പ് നിലച്ചാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അലഹമില്ല എന്റെ മിടിപ്പ് തിരിച്ചു തന്ന അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ആ മിടിപ്പെങ്ങാനും തിരിച്ചു വച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശരീരം ശരീരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരമായി മാറുമായിരുന്നു ഇതാരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നൽകിയത് ഏതെങ്കിലും ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആരാധ്യ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂണ്ടാൻ കഴിയില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അലഹമില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവാൻ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നൽകിയത് ആ റബ്ബിന് എന്നോട് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് ആ റബ്ബ് എന്നെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നന്മകൾ മുഴുവനും എനിക്ക് നൽകിയത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഒരു സഹോദരി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കാണാതെ വേദനിച്ചു കിടക്കുകയാണ് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കാണുന്നില്ല ഓടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു എവിടുന്നും കാണുന്നില്ല വേദനിക്കുകയാണ് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് നൊമ്പരപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഞൊടി ആ പ്രയാസത്തിനിടയിലതാ തന്റെ പൊന്നുമോനെ കിട്ടുകയാണ് വാരിയെടുത്തുമ്മ മാറിലേക്ക് ചേർത്തു വെച്ച് ആ പൊന്നുമോനെ തുരുതുരാ മുത്തം വെച്ച് മാറിലേക്ക് ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മിഞ്ഞ പാല് വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാല് ചുരുത്തി കൊടുക്കുമ്പോ പാല് ചുരുത്തി കൊടുക്കുമ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സ്വഹാബത്തെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആ പൊന്നുമോനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ പൊന്നുമോനെ ഈ ഉമ്മ ഒരു തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വഹാഭിമാര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലും ആ ഉമ്മ ആ പൊന്നുമോനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയില്ല കാരണം ആ ഉമ്മ ആ പൊന്നുമോനെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് സ്വഹാഭിമാര് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയുമോ ആ ഉമ്മ ആ പൊന്നുമോനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് ഏകനായ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസുൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈരാട്ടുപേട്ടയിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയന്മാരെ 
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി യിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലണം ക്യാൻസർ സെന്ററിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലണം അവിടെ പാല് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുമായി കഴിയുന്ന നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ ക്യാൻസർ രോഗികളായ മക്കളെ കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഞാൻ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അമ്മയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അമ്മ വായിലേക്ക് വെള്ളം കോരിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ അടിഭാഗത്തുള്ള താടിയല്ലില്ല താടിയല്ല് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി ബാധിച്ച് ഈ താടിയല്ല് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു അമ്മയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് പൊന്നുമോലുടെ പൊന്നുമോലുടെ തല മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒളി ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒഴുകി മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ജീവിതം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ഈ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഈ കാലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നടക്കുന്ന കാലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയണം ഈ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നൽകിയത് ആരാണോ ആ റപ്പിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ റപ്പിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അവനാണ് നമ്മളെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇതെല്ലാം നൽകിയത് ആ റബ്ബിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഇലാഹ് ആരാധ്യനായ ഇലാഹ് എന്നും ആരാധ്യനായ ഇലാഹ് കാരുണ്യവാനായ നാഥ എൻ്റെ ഇടനെ